тяжесть баяна Рената Тимиркаевой составляет 7 килограммов. Фактически это одна четвертая веса восьмилетней девочки. Но воспитанница музыкальной школы из села Кандры не обращает на это внимания. Говорит, ей не в тягость и играет на баяне с неподдельным желанием. У меня сразу было желание, потому что у мамы вся семья играла на баяне и папа. А тебе не кажется, что это немножко устаревший инструмент? Нет, мне он очень нравится. Фанаты баяна и аккордеона, подобные Ренате, в эти выходные собрались в детской школе искусства Нефтекамска. Здесь состоялся третий открытый конкурс юных исполнителей игры на народных инструментах. Организаторы говорят, что число участников проекта от года к год растет в геометрической прогрессии. Так, в первый год они начали с 30 юных музыкантов, а в этом году приняли уже около сотни. В Нефтекамск мы, конечно, вот такую возможность никогда не упускаем, так как мы очень любим этот город, эту школу, этих преподавателей, они нам очень нравятся и всегда нам помогают, поэтому стараемся. Стараемся при любой возможности попадать на эти конкурсы. Любой конкурс – это открытие талантов, участников, произведений новых. В любом случае это очень яркое впечатление. И оно у вас осталось? Безусловно. Отметим, что в этот раз на конкурс приехали ребята из 18 точек страны. Причем среди них были не только жители Башкортостана, но и гости из соседних регионов – Пермского края и Удмуртии. Причем для многих из них этот конкурс – не шанс получить в свою копилку очередной диплом или медаль, а шанс узнать что-то новое. Послушать интересно других, узнать, там что, допустим, можно так играть, можно по-разному. По итогам конкурса жюри определили победителей в двух номинациях – баян и аккордеон – по трем возрастным категориям. Абсолютных чемпионов не обнаружили. Однако чаще всего на пьедестале почета отмечались воспитанники детской школы искусств Нефтекамска, местной музыкальной школы, ребята из города Дюртюли и поселка Куида. Лариса Миронова, Роман Миндиеров. Информационная программа «Ежедневник».